ಸಹನಾವತು ಸಹನೌನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯ ಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರ ಶಂವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ವರ್ಯ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೆ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಾಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಋತ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ಸತ್ಯಂ ವದಿಷ್ಯಾಮಿ ತನ್ಮಾಮವತು ತದ್ವಕ್ತಾರಮವತು ಅವತು ಮಾಂ ಅವತು ವಕ್ತಾರ ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯಚಿಲಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಂ ಅನ್ಯಂಶ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ನೇರುಗಾ ಮನಮು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯಂಲೋಕ ವೆಳ್ದಾಂ ಐತ್ರಿಯೋಪನಿಷತ್ತು ಶಿಕ್ಷಾವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಗವ ಅನುವಾಕಂ ಮನನಾನ್ನೈ ಮನಮು ಚೂಸ್ತುನ್ನಾಮು ಚತುರ್ಥನುವಾಕಾನ್ಲೋ ಚಕ್ಕನಿ ಜಪಮು ಹೋಮಮು ರೆಂಡು ಚಪ್ಪಬಡಿ ಉನ್ನಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸಲಾಕ ರಘುನಂದ ಶರ್ಮ ಗುರು ಗಾರು ಮನಕು ಚಕ್ಕಗಾ ದೀನ್ನಿ ಬೋಧಿಂಚಿ ಉನ್ನಾರು ಮನಮು ಕೂಡ ಚಕ್ಕಗಾ ವಿನಿ ಉನ್ನಾಮು ಕೊಂತ ಭಾಗಾನ್ನಿ ಮನನಂ ಚೇಶ್ಯಾಮು ಒಕ್ಸಾರ ಮಂತ್ರಾಲು ಚದುಕುನಿ ಈ ರೋಜು ಭಾಗಂಲೋಕ ವೆಳಿಪೋದು ಯಶ್ಚಂದಸಾಮೃಷಭೋ ವಿಶ್ವರೂಪ ಛಂದೋಭ್ಯೋ ಅಚ್ಚಮೃತಾತ್ಸಂಬೂವ ಸಮೇಂದ್ರೋ ಮೇಧಯ ಸ್ಪೃಣೋತು ಅಮೃತ ದೇವಧಾರಣೋ ಭೂಯಾಸ ಶರೀರ ಮೇ ವಿಚರ್ಷಣ ಜಿಹ್ವಾ ಮೇ ಮಧುಮತ್ತಮ ಕರ್ಣಾಭ್ಯಾಂ ಭೂರಿ ವಿಸ್ರುವ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕೋಶೋಸಿ ಮೇಥಯ ಪಿಹಿತ ಶ್ರುತ ಮೇ ಗೋಪಾಯ ಅಂಟೂ ಜಪಾನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತ್ರಾಲನು ಚದುಕುಂಡ ಆವಹಂತೀ ವಿತನ್ವಾನ ಕುರ್ವಾಣಾಚೀರಮಾತ್ಮನ ವಾಸಂಸಿ ಮಮ ಗಾವಶ್ಚ ಅನ್ನಪಾನೆ ಚರ್ವದ ತೋ ಮೇ ಶ್ರಿಯಮಾವಹ ಲೋಮ ಶಾಂ ಪಶುಭಿ ಸಹಸ್ವ ಆಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಹ ವಿಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಹ ದಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಹ ಕ್ಷಮಾಯಂತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಸ್ವಾಹ ಯಶೋ ಜನೇಸಾನಿ ಸ್ವಾಹ ಶ್ರೇಯಾನ್ವಸೋ ಸಾನಿ ಸ್ವಾಹ ತಂ ತ್ವಾ ಭಗ ಪ್ರವಿಶಾನಿ ಸ್ವಾಹ ಸ ಮಾ ಭಗ ಪ್ರವಿಶ ಸ್ವಾಹ ಓ ಓಂಕಾರ ಮಾ ನೇನು ನೀಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂಚುದನು ಗಾಕ ನೀವು ನಾಲೋ ಪ್ರವೇಶಿಂತುವು ಗಾಕ ಈ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಡ ಅಂಟಿ ಏಮಟೋ ವಿಸ್ತಾರಂಗಾ ತೆಲಿಸುಕುನ್ನಾ ಇಪ್ಪುಡು ತದುಪರಿ ಮಂತ್ರ ಭಾಗಾನಿ ಮನು ಚದುತ್ತಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೇ ನಿ ಭಗಾಹಂ ತ್ವೈ ಮೃಜೇ ಸ್ವಾಹ ಯಥಾಪಹ ಪ್ರವತಾಯಂತಿ ಯಥಾ ಮಾಸ ಅಹರ್ಜರಂ ಏವಂ ಮಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣ ಧಾತರಾಯಂತು ಸರ್ವತಃ ಸ್ವಾಹ ಪ್ರತಿವೇಶೋ ವಸಿ ಪ್ರ ಮಾ ಭಾಹಿ ಪ್ರ ಮಾ ಪದ್ಯಸ್ವ ಇದಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೆ ಅನ್ನಾರು ಏಮಿಟಿ ಸಹಸ್ರ ಶಾಖೆ ಚೂಡ 
ఆ విధముగా మనము ఓంకారాన్ని ప్రార్థన చేసుకున్న తరువాత ఇక్కడ తస్మిన్ సహస్ర శాఖ అనే మంత్రభాగము ఆరంభమవుతున్నది దానిని జాగ్రత్తగా పరిశీలి సహస్ర అంటే మీకు తెలుసు కదా వెయ్యి అంటే ఇక్కడ వెయ్యని కాదు అనేకము నీకు వెయ్యి సార్లు చెప్పానయ్యా అంటే చాలా సార్లు చెప్పాను అన్నట్టుగా సహస్ర అంటే మేని అనేకమైనటువంటి శాఖ భేదం రకరకముల బ్రాంచెస్ ఏమిటండి బ్రాంచెస్ ఇందే చెప్పారు ఆయన శంకున సర్వాణి పర్ణాన్ని సమృత్త సమృత్తన్న సంతృణ సంతృణ శంకున సర్వాణి పర్ణాన్ని సంతృణ అంటే ఏ విధముగా ఆకు యొక్క ఈయన ఆకులో ప్రతి ఒక్క భాగానికి వ్యాపించి ఉంటుందో ఈ పరమాత్మ తత్వము సహస్ర శాఖలు అనేకమైనటువంటి బ్రాంచెస్ కలిగినటువంటిది అందుకే సహస్ర శీర్ష పురుష అంటూ లేకపోతే మనం విశ్వరూప సందర్శనంలో సహస్ర బాహువులు సహస్ర ముఖములు సహస్రమైన నో నోర్లు వే చేతులు అంటూ వర్ణిస్తాం అనేకమనే అర్థం అన్నిటిలో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి శబ్దం సహస్రే శాఖే భాష్యంలోకి పోదాం తస్మిన్ త్వయి తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖే అని రాసి ఉంది రెండు పదములు వాడారు తస్మిన్ త్వయి ఓ పూజనీయమైన ఒక ఓంకారమా త్వయి నీ అందు సహస్ర శాఖే అనేక భేదములు గల తస్మిన్ అంటే ఏమిటి అట్టి నీయందు ఎట్టి నీయందు ముందు చెప్పాం ఏ విధముగా ఓంకారాన్ని ఉపాసన చేసుకున్నాము చందస్వామి వృషభో విశ్వరూప లేకపోతేనేమో ఇది చందస్సుల నుంచి వేదాల నుంచి పరమాత్మ ఐదు సార్లు తపస్సు చేస్తే తీయబడినటువంటిది ఏదైతే శరీరానికి పుష్టిని మనసుకు దారిఢ్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఏదైతే మనకు బుద్ధిలో నిలబడి ఉండాలి అని కోరుకున్నాము ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి ఓంకారం డిస్క్రిప్షన్ అంతా కూడా తస్మిన్ అంటే అట్టి త్వయి నేయందు ఎట్టి అట్టి సహస్ర శాఖే సహస్ర అనేకములైన బహుశాఖ భేదే అన్నారు గురువు గారు అంటే అనేక రకములైన శాఖలు అనే భేదములు కలిగినటువంటి హే భగవన్ అని అర్థం అక్కడ తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖే హే భగవన్ నిమృజే అంటే శోధయామి ఒకసారి మంత్రాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి చూద్దాం చూస్తే మీకు జ్ఞాపకం వస్తుంది తస్మిన్ సహస్ర శాఖే త్వయి తస్మిన్ త్వయి నియందు తస్మిన్ అంటే అట్టి ఓంకారమా ఓంకార రూపమైన పరబ్రహ్మమా సహస్ర శాఖే చాలా భేదములు అనేక భేదములు కల త్వయి నియందు భగా అనుంది భగా అంటే హే భగవన్ ఓ ఓంకారమా ఓ ఓంకార రూపమైనటువంటి పరబ్రహ్మమా అహం నేను భగాహం భగా ప్లస్ అహం భగాహం హే భగా ఓ ఓంకారమా అహం త్వయి తస్మిన్ త్వయి నిమృజే ఈ నీ ఇక్కడికి తెచ్చుకోవాలి నీ ఉపసర్గ ఉపసర్గ వెర్బ్తో కలుపుకోవాలి కలుపుకుంటే నిమృజే అవుతుంది నీ భగాం అని చదవకూడదు నీ భా భగా అహం నీ భగా అహం త్వయి నిమృజే తస్మిన్ త్వయి నిమృజే తస్మిన్ అంటే ఏ తస్మిన్ ఎటువంటిది ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ముందు అనుకున్నటువంటివన్నీ లక్షణములు కలిగినటువంటి ఓంకారమా హే భగా ఓ పరమాత్మ పరమాత్మ సంకేతమైన ప్రతీకోపాసన కదా ఇది ఓంకారాన్ని ప్రతీకగా చేసుకుని పరబ్రహ్మాన్ని ఉపాసిస్తున్నాం ఇక్కడ హే భగా ఓ ఓంకారమా పరబ్రహ్మ స్వరూపమా తస్మిన్ ఇంతవరకు మేము చెప్పుకున్నటువంటి లక్షణములు గల వైనీయందు లేక సహస్ర శాఖే అనేకమైనటువంటి భేదములు గల స్వయి నీయందు అహం నేను నిమృజే అంటే నిమజ్జనం అంటే నీటిలో మునగడం అంటామే దాన్ని నిమజ్జనం ఎందుకు మునుగుతాము రెండు రకాల పర్పసెస్ నీటిలో అవుతే ఒకటి శరీరం శుద్ధి రెండు మానసికమైనటువంటి శుద్ధి 
గంగా నదిలోకి వెళ్ళి గంగా స్నానం చేయండి అంటారు ఎందుకు గంగా స్నానం చేస్తాము ఒకటి శరీర ప్రక్షాళనము రెండు ఆ గంగా మాతను గంగా నదిగా కాకుండా గంగా మాతను ఉపాసిస్తూ ధ్యానం చేసుకుంటే మనసు కూడా ప్రశాంతమవుతుంది అందుకోసము నిమృజే నిమృజే అంటే భగవత్పాదులు ఏం రాశారు చూద్దాం శోధయామి అని రాశారు శోధయామి అంటే శుద్ధం చేసుకుంటాను ఈ స్వాహాకారము హోమానికి సంకేతం ఏమిటైంది తస్మిన్ ఏ తస్మిన్ అటువంటి ఎటువంటి ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి త్వయి నీ ఎందు సహస్ర శాఖే అనేక శాఖలు గల నీ ఎందు అహం నేను హే భగా ఓ పరమాత్మ నిమృజే నిమజ్జనం అవుతాను ఏమిటి నిమజ్జనము అనేది చూడాలి ఇక్కడ దయానంద సరస్వతి వారు సహస్ర శాఖే అంటే ఆయన శైవము వైష్ణవము శాక్తము గాణాపత్యము రకరకములైనటువంటి దేవతల రూపములో ఉన్నటువంటి మార్గములలో ఉపాసిస్తున్న వారందరినీ పురస్కరించుకొని వ్రాయబడినది ఉపాసనలు ఎన్నైనా ఉపాస్యము ఒక్కటే ఇదే కదా మనకి వివేకానంద స్వామి వారు చెప్పారు ఏనాడైతే ఉపాస్యము వేరు ఉపాసనలే ముఖ్యము నా దైవమే గొప్ప అనుకున్నామో ఆనాడే కిందక దిగజారేము అని కావ్యకంట గణపతి ముని గారు అన్నారు ఇక్కడ సహస్ర శాఖ అనడంలో దయానంద వారు అన్ని అనంతములైన రకరకములైనటువంటి మార్గములు పాలిథీజంలా కనిపిస్తున్నటువంటివన్నీ కూడా నీ ఎందు ప్యాన్థీజంగా ఒకటిగానే నాకు కనిపిస్తున్నాయి నిమృజే అంటే శోధయామి చూద్దాం మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ పేజీకి త్వయి తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖ అంటే అర్థం చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖే బహుశాఖా భేదే హే భగవన్ హే భగా నిమృజ అహం శోధయామి అహం నిమృజే నిమృజే అంటే ఏమిటండి అర్థము అంటే నా పాపకర్మలను కడుగుకుంటున్నాను నీలో ఎలాగండి పాప కర్మలను కడుక్కోవడం కర్మ లేదన్నా డర్ట్ శరీరం ఏదైనా డర్ట్ ఇలా కడిగిసుకోవడానికి అంటే మానసికమైనటువంటి నా పాపపు ఆలోచనలను నీ ఉపాసన ద్వారా క్షయము చేసుకుంటున్నాను అట్టి నీ ఎందు నేను పాప కర్మను శుద్ధి చేసుకుంటున్నాను కర్మను శుద్ధి చేయాలంటే ముందు మనసును శుద్ధి చేయాలి అదే అన్నారు శంకర భగవత్పాదుల భాష్యానికి అక్కడ చిన్మయానంద వారు అక్కడ పాప పాపములను శోధయామి అంటే పాపపు ఆలోచనలను శోధయామి అనే అర్థాన్ని మనం భగవత్పాదులు చెప్పిన దాంట్లో శుద్ధి చేసుకోవడంలో సాధించాలి అన్నారు అహం పాపకృత్యం పాపకృత్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినది పాపము చేయబడిన పాపములు ఎలా వచ్చాయి మనసులోంచి వచ్చాయి అంచేత మనసులో ఉన్న దుష్టపు ఆలోచనలను ఈ ఉపాసన ద్వారా నేను ప్రక్షాళన చేసుకుంటున్నాను అది వెరీ వండర్ఫుల్ ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ర ఈజ్ తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖే నీ ధగా అహం నిమృజే స్వహ తస్మిన్ త్వయి సహస్ర శాఖే అహం హే భగా త్వయి నిమృజే అంటే సహస్ర అన్ని పాపములను నేను పోగొట్టుకుంటున్నాను పాపపు ఆలోచనలు శుద్ధి చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఇంకా ప్రార్థన ఏమిటి అది మనకి చూడాలి వెనక్కి వెళ్ళి ధాతరాయంతు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి మనం మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కాకుండా ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళా మీద సెంటెన్స్ రావాలి ధాత ఆయంతు సర్వత స్వహ ధాత అంటే అందరినీ ధరించి పోషించి పాలించేవాడా ఓ పరబ్రహ్మమా ఆయంతు అంటే వచ్చెదరు గాక కలిపితే ధాతరాయంతు అవుతుంది అలా ధాతరాయంత ధాతరాయంతని చదవను చదివినప్పుడు ఒకటే ధాత ఆయంతు ధాతరాయంతు ఓ ధాత ఓ ఓంకారమ ఓ సర్వపోషకుడా ఓ పరబ్రహ్మ ఆయంతు వచ్చెదరు గాక ఎక్కడి నుంచి సర్వత అన్ని దిక్కుల నుండి అన్ని దేశముల నుండి అన్ని వైపుల నుండి అన్ని రకములైనటువంటి శాక్తేయులు గాణాపత్యులు వైష్ణవులు అనే భేదాలు లేకుండా అందరూ రకాల వాళ్ళు కూడా 
వచ్చేదరు కాక ఎక్కడికి రావాలి ఎవరు రావాలి దాత ఆయంతు తప్పకుండా నా దగ్గరికి రావాలను ఎక్కడికి రావాలి చెప్తారు ఎక్కడి నుంచి రావాలి సర్వత ఆయంతు ఏవం మాం ఎవరి దగ్గరికి రావాలి ఈ విధముగా పూజించబడినటువంటి మాం నన్ను బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు నా నా వైపునకు రావాలని మాం అంటే నాకు అభిముఖముగా అభిముఖముగా వాళ్ళు రావాలంటే నా దగ్గరకు రావాలను నా యూనివర్సిటీలో చేరి విద్యను సంపాదించుకోవాలను ఏవం మాం ఈ విధముగా ఉపాసన పరుడునై నీ తదొక తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి నన్ను మాం బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు సర్వత ఓకే రెండో ప్రార్థన మొదటి ప్రార్థన ఏమిటి ఓ ఓంకారమా ఓ పరబ్రహ్మమా ఓ హే భగా అటువంటి నీ ఎందు సహస్ర శాఖలు కలిగినటువంటి నీ ఎందు నా పాపములను నివృత్తి చేసుకుంటాను పాప ప్రక్షాళనమును పాపపు ఆలోచనలను ప్రక్షాళన చేసుకుంటాను అని స్వాహ స్వాహకారంతో ఒక హోమం ఉపాసనా పూర్వకమైనటువంటి హోమం రెండవ ప్రార్థన ఏమిటి ఓ ధాత హే ధాత ఓ పరబ్రహ్మ సర్వత అన్ని దిక్కుల నుండి మాం నా కొరకు నన్ను ఉద్దేశించి నా వైపు ఏవం బ్రహ్మచారిణ ఇందాక అడిగి చెప్పారు కదా ఎలాంటి బ్రహ్మచారులు మా అమాయంతు దమాయంతు ప్రమాయంతు క్షమాయంతు అటువంటి వారలందరూ బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు వచ్చెదరు గాక దానికి ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఇస్ అన్ ఉపనిషత్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ బ్యూటిఫుల్ పొయిటిక్ లాంగ్వేజ్ అన్నారు చిన్మయ్య వారు కరెక్టే యథా ఆపహ ప్రవతాయంతి యథా మాస అహర్జరం ఏ విధముగానైతే ఆపహ అంటే నీరు యథా ఎట్లు ఏ విధముగా ఆపహ నీరు ప్రవత పల్లమునకు ఎంతి వెళ్ళుచున్నదు నీరు చూడండి ఎవరు ఎవరో ఫోర్స్ చేసినట్టుగా ఎవరు తలకు ఇది లేకుండా ఆ పల్లం ఉంటే జై అని వెళ్ళిపోతుంది అంత చక్కగా బ్రహ్మచారులు నా దగ్గరకు రావాలి అంటున్నాడు అలాగే ఇంకొక ప్రార్థన ఇంకొక ఉపమానం ఏం చెప్తున్నారు యథా మాస అహర్జరం ఏ విధముగా మాసములన్నీ సంవత్సరంలోనికి గబగబా తొందర తొందరగా పరిగెట్టిపోతున్నాయో ఇంకా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా మనకు డిసెంబర్ అయినట్టు ఉంది అప్పుడే జనవరి వచ్చేసింది ఇలా తిరిగిపోతాయి ఈ మా మాసాలన్నీ తిరిగిపోయి మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరం అహర్జరం అంటే సంవత్సరం ఏ విధముగా ఈ నెలలన్నీ కూడా సంవత్సరములో త్వర త్వరగా ప్రవేశిస్తున్నాయో ఏ విధముగా నీరు ఎక్కడ పల్లం ఉంటే ఆ పల్లప ప్రదేశాలకు ప్రవహిస్తున్నారు అటువంటి విధముగా బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు మాం ఏవం మాం బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు సర్వత ధాత ఆయంతు భాషించు ఈ ఆహర్జరంకి ఆపహకి చక్కటి భాష్యం రాశారు పఠించుద్ది యథా లోకే ఏ విధముగా లోకే అంటే ప్రపంచములో లోకమునందు యథా లోకే ఆపహ నీరు ప్రవత అంటే పల్లమునకు ప్రణవ ప్రవణత ప్రవణవత ప్రవణము ప్రవణవత అంటే పల్లమునకు లేక నిమ్నవత నిమ్నం అంటే తక్కువ ఎత్తు ఉన్నది ఊర్ధ్వం అంటే మీ నిమ్నం అంటే కేంద్రం నిమ్నవత దేశేన ప్రవత ప్రవణవత నిమ్న నిమ్నవత దేశేన ఎంతి గచ్చంతి యథా ఆపహ ప్రవత ఎంతి ఏ విధముగానైతే నీరు పల్లమునకు వెళుతుందో అదే విధముగా అది ఒక ఉపమానం ఒక ఉపమానం రెండవ ఉపమానం ఏమిటి యథా చ చ అంటే ఎండ్ యథా మాసాహ అహర్జరం అహర్జర అహర్జర అంటే సంవత్సరం ఎలా వచ్చిందండి ఆ పేరు దానికి అహర్జర అంటే సంవత్సరం అహము అంటే మనకు తెలుసు కదా పగలు లేక దినము అహర్నిశములు అంటాము పగ పగలు రాత్రి అహర్ అహర్ అంటే పగలు పగలు అంటే ఒక డే హౌ మెనీ డేస్ యూ విల్ బి లే యూ విల్ స్టే హియర్ అని అనుకోండి అంటే నైట్స్ ఉండవు అని అర్థం కాదు కదా డేస్ అంటే నైట్స్ ఆల్సో అహ అంటే డే అండ్ నైట్ కలిపి కూడా అహం చెప్పబడుతుంది 
అంటే ఏ విధముగా దినములు అహర్ సంవత్సర ఈజ్ ఈక్వల్ టు అహర్జర అహర్జరక మీనింగ్ ఏమిటండి సంవత్సరము అహర్జరము సంవత్సరము అహోభి దినములు అహ అనేటటువంటిది పగలు అహోభి దినములు పరివర్తమానో గిర 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 తిరుగుతూ ఉంటాయి ఇలా వెళ్ళవు ఇట్ ఈస్ నాట్ లైనియర్ టైమ్ ఈస్ సైక్లికల్ సండే సాటర్డే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మళ్ళీ సైక్లికల్ అలాగే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి ఏప్రిల్ అయితే చైత్రం వైశాఖం సైక్లికల్ అది పరివర్తమాన అందుకే పరివర్తమాన తిరుగుతూ సైక్లికల్ గా తిరుగుతూ అహహా ఏ దినములు అహో అహం అంటే రోజు అహోభి దినములు ప్లూరల్ ఈ దినములన్నీ కూడా పరివర్తమాన లోకాన్ ప్రపంచములో గిరగిర తిరుగుతూ జరయతి ఇది అంటే అందరినీ ముసలి వాళ్ళను చేసేస్తున్నాయి జరయతి అంటే ఒక రోజు అయిపోయిందంటే నిన్నటికన్నా ఈ రోజు మనందరము వృద్ధులమైనాము జరయతి అయిపోయి అంటే ముసలితనము వార్ధక్యం వైపు నడిపిస్తుంది పుట్టిన పిల్లవాడు కూడా ఒకటవ సంవత్సరం తర్వాత నెక్స్ట్ డేకి ఒక రోజు ఎక్స్ట్రా ఓల్డ్ అయిపోయాడు రెండవ సంవత్సరంకి వచ్చినాక ఒక ఏడాది ఓల్డ్ అయిపోయాడు అందుకే హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ అని అడుగుతున్నాం కదా ఆ ఓల్డ్ అంటే ఆ జరయత్తి ఓల్డ్ అంటే ఏం పనికిరాదని ఏం కాదు దిస్ ఇస్ చేంజ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్ ది జరా జరయతి లోకాన్ జరయతి పరివర్తమాన అహోభి లోకాన్ జరయతి ప్రపంచములను ముసలి వాళ్ళను చేయించుకుంది దీనినే పోతన గారు ఒక బ్యూటిఫుల్ పద్యంలో మనకు వివరించారు ఎలా వివరించారు ఆయన చక్కగా భగవత్ పాదులు కూడా అన్నారు దినయమిన్యౌ స్వయం ప్రాత శిశిర వసంతౌ పునరాయాత కాల క్రీడతి గచ్చత్యాయు తదపి న ముంచిత్ ఆశావాయు దినము రాత్రి దినయామిన్యౌ సాయం ప్రాత ఈవినింగ్ అండ్ మార్నింగ్ శిశిర వసంతౌ ఋతువులు పునరాయాత అగైన్ అండ్ అగైన్ పరివర్తమాన కాలహ క్రీడతి టైమ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ యువర్ సార్ట్ ఆఫ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ హియర్ మైండ్ వి హ్యావ్ టు మైండ్ దట్ ముసలితనములకు ద్రోయ ద్రోయసి వేచున్నది జరయతి దినములచే అహోభి దినములచే జరయతి ముసలితనములోకి స్లోత్రోసి వేయబడుచున్నది రోజులు గిరగిరగా పరివర్తమాన తిరుగుతూ లోకాన్ ప్రాణులను మృత్యువు వైపునకు తీసుకుని పోవుచున్నది సో కాల్డ్ బాడీ మృత్యువు మృత్యువు అనుకుంటే అటు పక్క తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది దానినే పోతన గారు పౌలో మితన బాలు పాన్పుపై కన్పట్ట పన్నిన పవడం పుబంతి అనగ సూర్యబింబాన్ని వర్ణిస్తున్నారు పొద్దున్న అయింది పగడపు రంగులో ఉన్నదట సూర్యబింబం అక్కడ జయంతుడు అనేటటువంటి వాడు ఇంద్రుడి కొడుకు పురాణాలలో ఆయనకు ఒక ఉయ్యాల ఉన్నది ఆ ఉయ్యాల మీద ఒక బంతి ఆట బంతి కట్టింది వాళ్ళ అమ్మ ఉయ్యాలలో పడుకుని ఉన్నటువంటి వన్ ఇయర్ బాయ్ బాబు జయంతుడు ఆ ఆట బంతి ఏదిట ఇదిగో ఈ సూర్యబింబమే అన్నారు పౌలోమి తన బాలు పాన్పుపై కనపట్ట పన్నిన పన్నిన అంటే కూర్చిన అవడంపు బంతి అనగా అందులో ఏమి మనకు సంబంధించిన విషయం లేదు ఇక్కడ చూడండి ఆయురర్ధముల వ్యయముల తిలి చాటు కాలజాంఘి కుచేతి ఘంట అనగా గంట బూచాడు అంటాం కదా ఆ గంట భిక్షుకుడు వచ్చాడు కాల కాల భిక్షుకుడు ఆయన గంట పట్టుకుని వచ్చాడు ఆ గంట కొడుతున్నాడు గంట కొట్టాడు అంటే ఒక రోజు ఉదయించింది ఉదయించిందంటే సూర్యుడు ఒక రోజుని ఆయువు అర్థము వ్యయమును ఒత్తిలి చాటు నొక్కి చెప్పేటటువంటి టైం అనేటటువంటి టైం కీపర్ యొక్క రింగింగ్ బెల్ కలర్ లో ఉన్నది అంటే బెల్ మెటల్ ఫస్ట్ పగడం రెండోది బెల్ మెటల్ అంటే కంచు రంగులో ఉన్నది ఘన జంతు జీవిత కాల రాసుల విధి కొల్వ నెత్తిన హేమ కుంభ మనగ జంతు జీ జంతువులు మనుషులు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు వాళ్ళు జీవరాశి నాకు అంత ఈ జీవరాశుల తాలూకా ఆ లైఫ్ అనేటటువంటి ఒక ఇది ఉంది గుట్ట ధాన్యపు గుట్ట అనుకోండి 
లాభం రెండు మూడు అయిపోయింది పద అని కొలుస్తున్నట ఘన జంతు జీవిత కల రాసుల మన టైం ప్రమాణం అనే రాసిని విధి కొల్వ నెత్తిన హేమ కుంభమనగా బంగారు కొంచెంలా ఉందిట కొలత కొల అయిపోతుంది ఒక రోజు ఉదయించిందంటే గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఫర్ దట్ డే వీ హ్యావ్ టు డూ గుడ్ వర్క్ సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ మార్నింగ్ బట్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ that has to be understood by all of us we all think we have lot of time to do several things unfortunately we may not have if we have it is good so the present itself is the present adi cheppadanike maasah aharjaram samvatsaraha is equal to aharjaraha enduku deeni aharjaram annamo aho bhi parivartamano lokan jarayati iti ikka medra potan gar padyaniki manake sambandham ledhu అంతే దాన్ని మనం కంటిన్యూ చెయ్యం ఓకే అహానివా అస్మిన్ జీర్యంతి అంతర్భవంతి అహర్జర వా అంటారు అంటే ఆర్ ఎల్స్ యు కెన్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దిస్ రెండు విగ్రహ వాక్యాలు అంటారు ఈ విధముగా అహర్జర అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పడాన్ని చేసి చెప్పడాన్ని విగ్రహ వాక్యము విగ్రహం అంటే ఏదో మనం కోవిడ్లో చూసే విగ్రహం అనుకోకూడదు విగ్రహ వాక్యం అనేది ఒక స్పెసిఫిక్ టెర్మినాలజీ సెంటెన్స్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రేజ్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ విగ్రహ వాక్య దెర్ ఆర్ టూ విగ్రహ వాక్య హియర్ అహర్ జరం అహర్ జర సంవత్సర అనే దానికి విగ్రహ వాక్యం ఏమిటి అహోభి పరివర్తమాను లోకాన్ జరయతి ఇది రోజులు రోజులు ఒకటి ఒకటి రోజులు చక్కగా తిరుగుతూ తిరుగుతూ పరివర్తమవుతూ దినములచే జరయతి ముసలితనములకు త్రోయబడుతున్నది కాబట్టి సమదీనిని అహోభి పరివర్తమాను లోకాన్ అంటే ప్రజలను అర్థము లోకాములు అంటే లోకములు అంటే ముసలితనం చేస్తుంది అంటే లోకస్తులను ముసలితనం చేస్తుంది అని అర్థం అది కూడా మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎపితిట్ అని ఉంటుంది ద కింగ్ ఈజ్ అనే స్లీప్లెస్ బెడ్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద బెడ్ స్లీప్లెస్ ఆర్ ద కింగ్ స్లీప్లెస్ లోకాన్ మీన్స్ లోక లోకగత జంతు లోకగత ప్రాణ ప్రాణులు అని అర్థం జరయతి రెండవ విగ్రహ వాక్యం ఏమిటి వా ఆర్ ఎల్స్ అహాని అస్మిన్ జీర్యంతి అంతర్భవంతి అహాని అస్మిన్ దేని ఎందు ఈ అహాని పగలు ఒక్కొక్క దినము అంతర్భవంతి లోనికి ప్రవేశిస్తున్నాయో ఇది అహర్జర రెండింటికి దగ్గర దగ్గర ఒకటే మీనింగ్ అంటే ఒక్కొక్క రోజు సంవత్సరంలో ఇస్ బీయింగ్ ఎన్కంపాస్డ్ ఆర్ ఎంబడెడ్ ఆర్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద టైమ్ సో దిస్ ఈజ్ ద హ్యావ్ గివెన్ హియర్ ద ఉపనిషత్ హాస్ గివెన్ టు బ్యూటిఫుల్ కంపారిజన్స్ టు ఇన్ ద ప్రార్థన అది కూడా సింప్లీ సైడ్ నాకు శిష్యులు అనివైపుల నుంచి వచ్చినట్లు చేయుగాక అనొచ్చు అనకుండా ఒక చక్కని పోయిట్రీ కూడా పెట్టేసి ఇక్కడ రాశారు అన్నారు చిన్మయ ష్యూర్ very much it is a very good poetic language the meaning is we all have to understand that our time is very limited and that is why the upanishad has brought in the aharjara business tamcha yatha masah yanti aa vidhamuga yatha ye vidhamuga masah masamulu yanti deniloki yanti aharjara yatha masa aharjara yanti ఏ విధముగా దినములు నెల వారములు రోజులు అందులోకి సంవత్సరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి ఏవం మాం ఏ విధమా మాం అంటే ఇదే ప్రకారముగా ఏవం ఇదే ప్రకారముగా మాం నా వైపునకు అన్ని దిక్కుల నుండి నన్ను అభిముఖముగా మాం అంటే అభిముఖముగా అంటే నా దగ్గరకు బ్రహ్మచారి నహ ఎటువంటి బ్రహ్మచారులు ముందు చెప్పబడున్నాయి ఏవం ఇదే విధముగా బ్రహ్మచారిణ ముందు చెప్పినటువంటి రకరకములైనటువంటి బ్రహ్మచారులు మాయం మా ఆయంతు బ్రహ్మచారిణ ప్ర ఆయంతు బ్రహ్మచారిణ తర్వాత ఏమో దమాయంతు బ్రహ్మచారిణ క్షమాయంతు బ్రహ్మచారిణ చెప్పుకున్నాం కదా అటువంటి వాళ్ళు హే ధాత ఆయంతు ధాతరాయంతు హే ధాత సర్వస్య విధాత తాత అన్నిటినీ ధరించి పోషించి పాలించి చక్కగా చూసుకునేటువంటి అటువంటి పరమాత్మ పేరు ధాత మామూలుగా పౌరాణికంలో ధాత అంటే బ్రహ్మగారు 
ఏదైనా పర్వాలేదు బ్రహ్మగారు రంజిగర్భ బ్రహ్మగారు ఆయన ఒక్కటే ధాత సర్వస్య విధాతం సర్వ ప్రాణులను పోషించే ఓ పరమేశ్వరుడా అంటే ఇక్కడ ఓంకారం కదా ప్రార్థన సర్వ వాంగ్మయమును పోషించేటటువంటి ఓంకారమా అని కదా ధాత అంటే సర్వ వాంగ్మయాన్ని ధరిస్తున్నటువంటి పోషిస్తున్నటువంటి ఓ ఓంకారమా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సర్వస్య అన్ని వైపుల నుండి అన్ని దిక్కుల నుండి ఫ్రమ్ ఆల్ ల్యాండ్స్ ది బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు ఆగచ్చంతు సర్వత సర్వ దిగ్భ్య దిగ్భ్య సన్ని దిక్కుల నుండి ధాత సర్వస్య విధాత మాం నన్ను గురించి నా వైపునకు నా దగ్గరకు బ్రహ్మచారిణ ఆయంతు బ్రహ్మచారులు ఆగచ్చంతు వచ్చెదరు గాక ఎక్కడి నుంచి సర్వత ఆయంతు సర్వ దిగ్భ్య ఆయంతు అయిందా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమంటుంది తస్మిన్ అటువంటి వై నియందు భగా హే భగవత్ స్వరూపుడైన ఓంకారమా సహస్ర శాఖే అనేక రకములైనటువంటి శాఖోపశాఖలు ఒక ఆకులో ఈనెలు ఏ విధముగా ఆకంతా వ్యాపించి ఉంటాయో ప్రపంచమంతా నీవు వ్యాపించి ఉన్నావు కదా అట్టి నీయందు అహం నేను నీ మృజే సర్వ పాపములను సర్వ కిల్బిషములను కడుగు కొందును గాక స్వాహా అయిపోయింది రెండోది ఏమిటి ఏవం మాం మీ ముందు చెప్పినట్టు విధముగా రెండు అలంకార ఇచ్చారు కదా ఉపమానాలు అలాగా బ్రహ్మచారిణ ముందు చెప్పిన బ్రహ్మచారులందరూ ధాత ఓ పరమాత్మ సర్వత అన్ని వైపుల నుంచి ఆయంతు వచ్చెదరు గాక ఎలా రావాలి కంటిన్యూస్లీ రావాలి రెండోది ఏంటంటే అన్ని వైపుల నుంచి రావాలి యథా ఆపహ ప్రవతాయంతి యథా మాస అహర్జరం ఏవం మాం బ్రహ్మచారిణ ధాత ఆయంతు సర్వత స్వాహ మరో స్వాహకారం అయిపోయింది ఇంకా ఏమున్నాయి ఇక్కడ ఇంకా రెండు ఉన్నాయి ప్రతివేశో అసి ప్రమ మూడు ఉన్నాయి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఇంకా మూడు చెప్తున్నారు ప్రతివేశో అసి ప్రతివేశో అసి మా ప్రభాహి మా ప్రపద్యస్వ ఇలా వేదంలో అలా రాయవచ్చు ప్ర మా పాహి అని ఆ ముందు ఉండేటటువంటి ఉపసర్గను వేరేగా ఆ వెర్బుతో పెట్టి మధ్యలో మా మా అనే మాటను పెట్టి రాయచ్చు మనం మాట్లాడేటప్పుడు అలా రాయకూడదు ముందు కూడా చూసాం మనం ఆ విషయాన్ని మా ప్రభాహి ఓకే ప్రమాయంతు అన్నప్పుడు మా మా ప్రమాయంతు అంటే మా ప్రయంతు అలాగే ఆ తర్వాత ముందు చెప్పుకున్నప్పుడు ఆ మా పక్కకు తీసుకొచ్చి ప్రయంతు మాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయంతు మాం ఆ దమాయం దమాయంత ఆఫ్ కోర్స్ నో ప్రాబ్లం అలాగే ప్రమా పద్య పద్యస్వ మా ప్రపద్యస్వ ఇంకా మూడు సున్నా నాలుగు ఆ మూడు ఉండిపోయాయి ప్రతివేశో అసి ప్రమాభాహి అలా మా ప్ర మా ప్రభాహి మా ప్రపద్యస్వ వాటిని చూస్తే ఈ మంత్రము అవుతుంది సరే అవి ఏమిటో చూద్దాం ఏంటంటున్నారు ధాతరాయంతో అయిపోయింది తెలిసిపోయింది కదా నమచారులు రావడం రెండు ఇవి సర్వ ప్రతివేష ప్రతివేష అనే ప్రత్యేకమైన వర్డ్ వేశారు ఏమిటి ప్రతివేషము ప్రతివేషము అంటే రెస్ట్ హౌస్ అంటాం కదా మనం ఎక్కడికైనా వెళతాము అక్కడ ఏదైనా ఒక రెస్ట్ హౌస్ ఉన్నదా చూస్తాం ఎందుకు శ్రమను పోగొట్టుకోవడానికి దగ్గరలో ఏదైనా కారులో వెళ్తూ ఉంటాం ఇక్కడ ఏదైనా రెస్ట్ హౌస్ ఉందా చూడండి ఒక అరగంట భోజనం చేసి కాస్త కాలకృత్యాలు ఏమైనా ఉంటే తీర్చుకొని కాస్త రిలాక్స్ అవుదాము అంటాం కదా ఆ విధముగాట ఈ ఓంకారము నాకు ఒక రెస్ట్ హౌస్ లాంటిది అన్నారు ప్రతివేషము అంటే శ్రమ అపనయన స్థానము శ్రమ అపనయనము తొలగించుట శ్రమాపనయనము శ్రమను తొలగించేటటువంటి స్థానము ఆసన్న గృహం దగ్గర అది శ్రమాపనయన స్థానము నూరు కిలోమీటర్ల తర్వాత ఉందనుకోండి ఈ లోపల శ్రమ మరి ఇంకేమిటి ఇంక శ్రమ తీరదు కదా అది దగ్గర వన్ ఆర్ టూ కిలోమీటర్స్ లో ఉంటేనే శ్రమాపనయన స్థానము ఆసన్నము ఆసన్నము గృహం అంటే దగ్గరలో ఉన్నటువంటి రెస్ట్ హౌస్ వంటి దానవు ఎంత దగ్గరలో ఉన్నావు ఇంత దగ్గరలో ఉన్నావు ఓంకారం ఎక్కడ ఉన్నది ఇప్పుడు హృదయంలో ఉన్నది ఈ హృదయంలో ఉపాసిస్తున్న ఓంకారమా నేనే నీయందు నేను నీయందు విశ్రమించదను గాక 
నా తాలూకా ఈ దేహ మానసిక ఇమోషనల్ ఇంటలెక్చువల్ కన్ఫ్యూజన్స్ శ్రమలు ఏ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నీ ఎందు చక్కగా సేద తీర్చుకుంటాను శ్రమ అపనయన స్థానం ఆసన్నం గ్రహం ఇది అర్థ అన్నారు భగవత్పాదులు ప్రతివేశ అనేటటువంటి మాట ప్రతివేశ అంటే ప్రతివేశము తెలుగులో తెలుగులో ప్రతివేశము అంటే ఏమిటి శ్రమ శ్రమను పోగొట్టే స్థానము సమీపమునందున్న ఇల్లు అని అర్థం A rest house which is in very close quarters, which will give you all the comforts that you need when you are really mentally and physically tired. We have several tired, tiresome things, either in the physical level, or at the mental level, or at the emotional level, or at the intellectual level. If any of you have to say that you rest house, you have to say that 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 you have to say that. ఇంకొక చోటకి వెళితే మంచి మాటల దగ్గర వింటే మానసికమైనటువంటి బాధ తగ్గవచ్చు ఇవన్నీ తగ్గించే శాస్త్రానం ఒకటే ఉంటుంది ఏమిటది అదే పరమాత్మ అది ఎక్కడున్నది ఇక్కడనే ఉన్నది ఎంత దగ్గరగా ఉన్నది అత్యంత ఆసన్నమై ఉన్నది అక్కడ శ్రమ అనగా నాలుగు రకములైనటువంటి శ్రమలు కూడా పోగొట్టేది దేహ శ్రమము ఇంద్రియ శ్రమము మానసిక శ్రమము బుద్ధి శ్రమము ఇమోషనల్ శ్రమము అన్ని కూడా అపనయన స్థానం అన్నారు దయానంద సరస్వతి గారు నిజమే ఆ విధంగానే తీసుకోవాలి ఓ ఓంకారమ నీవు నాకు శ్రమను పోగొట్టే దగ్గరగా ఉంటే ఇల్లు దానివి యు ఆర్ ఏ రిటైరింగ్ హౌస్ ఆ రిటైరింగ్ రూమ్ ఆర్ ఏ రెస్ట్ రూమ్ వాట్ ఏ రెస్ట్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ది బెస్ట్ రెస్ట్ రూమ్ దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏమిటి చేయాలి నీవు సర్వ పాప దుఃఖములను నాకు పోగొట్టేటటువంటి స్థానమవు నీ ప్రకారముగా నీ ఎందు నిష్ట గలవారులకు ఆయన రాసిస్తున్నారు ఈ ప్రకారముగా నీవు నీ ఎందు నిష్ట గలవారులకు సకల పాపములను దుఃఖములను పోగొట్టే స్థానము పాపములు మానసికము దుఃఖములు శరీర మానసికము ఇమోషనల్ సంబంధం ఏవం ఈ విధముగా త్వం నీవు ప్రతివేశ ఇవా ప్రతివేశ అదే ఇల్ల ఏమిటండి ఓంకారం దోమతర లోపల దూరిపోవడానికి కాదు కదా ప్రతివేశ అంటే అందుకే ప్రతివేశ ఇవా ఇంటి వలే రెస్ట్ హౌస్ వలే ప్రతివేశ తత్వచీలినాం అంటే స్వభావం దాని తాలూకా త్వత్ దాని దాని యొక్క శీలం శీలం అంటే స్వభావం స్వభావం ఏమిటి ఈ ఉపాసన తాలూకా స్వభావము ఓంకార స్వభావము ఏమిటి ఎవరైతే నీ ఎందు ఈ ప్రకారంగా నిష్ట కలిగి ఉన్నారో త్వచీలినాం త్వందు నిష్ట గలవారలు అటువంటి నిష్ట అంటే అది ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎ స్వాభావిక ఫర్ ద పర్సన్ హూ హాస్ నాచురలీ వర్షిపింగ్ యూ లైక్ దిస్ ఫర్ దాట్ సర్వ పాప దుఃఖ అపనయన స్థానం నీవు సర్వ పాపములు దుఃఖములు అంటే శారీరక మానసిక ఇమోషనల్ ఇంటల ఇంటలెక్చువల్ కన్ఫ్యూజన్స్ అండ్ all turbulations have to be annulled in the omkara evariki nee endu nishta galavaralaku tvat chilinam prativeshah iva ante prativesh gruham ante aa samipamulo unnatuvanti oka rest house bale neevu maaku avutunnavu apanayana sthanam asi ante ai unnavu annaru ataha maa maam ప్రతిభాహి ఇక్కడ ఉంది కదా ప్ర మా ప్రభాహి అని ఉంది మా ప్రభాహి ఎలా తీసుకోవాలి ప్ర మా బాహి అని ఉంది ప్ర మా బాహి ప్రమాబాహి ప్ర మా బాహి మా బయటికి తీసుకెళ్ళాలి తీసుకెళ్తే మా లేకపోతే మాం ప్రభాహి అవుతుంది ఆ మా ప్రభాహి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మా అత అంటే ప్రా అనే ఉపసర్గను ప్రపద్యస్వ అనే క్రియాపదముతో కలుపుకోవాలి అలాగే బాహి అనే క్రియాపదముతో కలుపుకోవాలి అని రాసిస్తున్నారు అత మా అంటే మాం నన్ను ప్రతి ప్రభాహి ప్రకాశే ఆత్మ మాం ప్రతి ప్రభాహి నన్ను ప్రకాశింపజేయి ఏమిటండి ప్రకాశింపజేయడము ఇలా టార్చి కొట్టి మన మొహం మీద వెలుగు పడినట్ట నో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విసే యూ నో లెట్ మీ బి ఇల్యూమినేటెడ్ అబౌట్ దాట్ లెట్ లెట్ మీ లెట్ మీ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ 
uh, enlightened view about that that enlightenment is what it is not a light it is a, a sort of buddhi related enlightenment similarly here prabhahi is also to be understood niyokka mahima na pai prakashinchunu ga maam prabhahi ni anugrahamunu nenu ajala prakashistundi eppudu prakashistune undi anugraham manam danini gurtinchadame prabhahi okay there is no question of not having that light that illumination is ever available unfortunately we have turned the other way and we are not able to see the illumination let that illumination be on me means let me turn towards that illumination and at that point then passive ga techukovali so maam pratibhahi okay let your light shine on me no the light is ever shining let me be into the light nenu chikatilo unnanu velugu na room loke vache tattu ga anamata already chikatlo unnanu aatala paina eppudu suryakanthi velugutundi ee chikati ni ikkada baadha padey mudala aa bayata na kaanthi loke vellavachchu kada adhe cheptunna prabhahi anandanlo nee kaanthi na pai prasarinchunu gaaka ani raayakoddu nenu nee kaanthi lo tadisi podunu gaaka nee kaanthi lo karagi podunu gaaka nee kaanthi ni gurtinchadanu gaaka okay అజ్ఞానపు చీకటిలో ఉన్న నన్ను ప్రకాశింప చెయ్యి ప్రకాశింప చెయ్యి అంటే ప్రకాశం ఎప్పుడూ ఉన్నది అగ్గిపుల్లా పెద్ద దీపం ఉన్నది అగ్గిపుల్లా ఎప్పుడు అవసరము దీపం వెలిగించడానికి ముందు అవసరం గీసి అగ్గిపుల్ల దీపం వెలిగించిన తర్వాత ఇంకా అగ్గిపుల్ల ఆ వెలుగులో చూస్తామేమిటి మన మనలో ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతే అది నిరంతరమైనటువంటి దీపం అంటే పెద్ద జ్ఞానము ఈ అగ్గిపుల్లను దాని దగ్గరకి తీసుకెళ్ళి ఇంకో దీపం తింటే చురుక్కు ఉంటుంది వెలుగుతుంది వెలిగితే కల్లా ఇంకో దీపాన్ని వెలిగించిస్తే అంతే ఆ దీపంలో ఈ అగ్గిపుల్ల కూడా కరిగిపోతుంది అగ్గిపుల్ల అక్కడ ఉండదు ఏదైతే దానిని ప్రార్థించిందో అగ్గిపుల్ల పని అయిపోయింది ప్రవర్తితో దీప ఇవ ప్రదీపాత్ అన్నారు కాళిదాసు గారు కాళిదాసు గారు ఏంటన్నారు ప్రవర్తితో దీప ఇవ ప్రదీపాత్ నీ వెలుగును నాలో నింపు అంటే ఎందుకు రెండు ఒకటి ఏంటంటే ఉపాసన ప్రభవించే నీవు నన్ను అనుగ్రహించే అది ఒకటే దీపం రెండు లేవు అనుగ్రహించడానికి ముందు నేనున్నాను నువ్వు నన్ను అనుగ్రహించు నీ కాంతి నా మీద పడను ఉపాసనలో ఏకీభవాన్ని పొందితే నేను నీవు అనే భావాన్ని పోగొట్టుకుంటే ఉన్నది కాంతి నేను నీలో కలిసిపోతాను అనేటటువంటి భావం నువ్వే నేను నేను నీలో ఇమిడిపోతాను అనేటటువంటి ఎప్పుడు రెండు ఉపాసనలో రెండు ఉపాసన పరాకాష్టలో ఎన్ని ఒక్కటే అనుగ్రహం ఒక్కటే ఇది అందులో కలిసిపోవడమే అలాగే ప్ర పద్యస్వ మా ప్ర మా పద్యస్వ ప్రపద్యస్వ మా బయటకు తెచ్చుకోవాలి ప్రమా ప్రమా పద్యస్వ ప్రపద్యస్వ మాం ప్రపద్యస్వ చ మాం ఏమిటండి ప్రపద్యస్య ప్రభావి రెండు చెప్పారు రెండుకి దగ్గర దగ్గర ఒకటే అర్థమా మొదటిది ఏమిటి లెట్ మీ బి ఎన్ లైట్ అండ్ బై ది డివైన్ లైట్ లెట్ ద డివైన్ లైట్ బి దేర్ ఆల్వేజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ లెట్ మీ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద డివైన్ లైట్ ఫ్రమ్ మై జ్ఞానా లెట్ మీ మూవ్ ఇన్ టు దట్ డివైన్ లైట్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇల్యూమినేషన్ ఇల్యూమినేషన్ అబౌట్ ది సర్వాత్మ ఇల్యూమినేషన్ అబౌట్ ద ఓంకార ఓంకార ఈజ్ వాట్ ఓంకార ఈజ్ హిరణ్య గర్భ హిరణ్య గర్భ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓంకార ఈజ్ పరబ్రహ్మ ఇట్ ఈస్ సర్వాత్మ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు మళ్ళీ గురువు గారు చెప్తున్నారు ఉపనిషత్తు రాయలేదు మా అంటే మాం ప్రపద్యస్వ రసవిద్ధం ఇవ లోహం తన్మయం పదాత్మానం కురు ఇది అర్థ రసము అంటే పాదరసం అండి రసము అన్నదానికి ఇక్కడ పాదరసం ఈ మెటల్స్ ని పాదరసంలో వేసి కరిగిస్తారు కరిగించినప్పుడు ఒక అమాల్గం తయారైకో అప్పుడు ఈ మెటల్ వేరే మరి కనబడదు బంగారం పాదరసంలో వేస్తే బంగారం కరుగుతుంది కరిగిపోయి దేర్ విల్ బి ఏ గోల్డ్ ఎలాయ్ విల్ ఫామ్ అండ్ అమాల్గమ్ విల్ ఫామ్ అండ్ వీ కాంట్ ఐడెంటిఫై ది మెటల్ సెపరేట్లీ ఫ్రమ్ ది పాదరసం లైక్ దాట్ పాదరసములో ఏ విధముగా లోహము కరిగించబడినదో లేక విద్ధం అంటే కప్పి వేయబడినదో సోక్డ్ ఎంబ్రేస్డ్ విద్ధం అనే దానికి సోక్డ్ అంటే ముంచబడినదో కంప్లీట్ గా ఆవరించబడినదో ఎంబ్రేస్డ్ పూర్తిగా దుప్పటితో వస్తుని కప్పేస్తే ఎలా ఉంటుంది కప్పి వేయబడినదో అంటే ఇక్కడ కరగించబడిన లోహం ఈ విధముగా రసవిద్ధం ఇవ లోహం అంటే పాదరసములో కరిగిపోయినటువంటి బంగారము వలే 
నన్ను కూడా నీలో ప్రపద్యస్వా కలుపు పద్యస్వా ప్రపద్యస్వా బాగుగా విలీనము చేసు నది ఉన్నది నది పోయి సముద్రంలో కలిసిపో అప్పుడు నదికి ఏమైనా నది నదికి నష్టం వచ్చిందా అయ్యో గోదావరి పోయిందని అడుస్తామా గోదావరి అనంతమైన సాగరంలో కలిసిపోయింది దాని నామరూపములు ఇక మీద లేవు అయితే గోదావరి జలం ఉన్నదా ఉన్నది ఎక్కడ ఉన్నది సముద్రముగానే ఉన్నది ఎంతవరకు గోదావరి జలముగా ఉన్నది ఇప్పుడు సముద్రముగా ఉన్నది అసలు ఈ గోదావరి జలము సముద్రము కంటే వేరా కాదు కదా ఆ సముద్ర జలములే సూర్యుని ద్వారా ఆవిరయి ఈ గోదావరి రూపంలో కొండల మీద పడి వచ్చాయి కదా అంచేత తన స్వస్థానాన్ని అది చేరుకుంది కదా దాని నా నామరూపాలు పోయాయని అది బాధపడదు కదా అదే విధముగా నేను నా స్వస్థానమైనటువంటి నీ స్వరు నా స్వస్వరూపమైన నీలో నేను కలిసిపోదునుగా ఏ విధముగా యథా నదీనాం బహవాం భువేగా సముద్రమేవ అభిముఖా ద్రవంతి అంటుంది భగవతి అదే విధముగా రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఉప్పు బొస ఉప్పు బొమ్మ తలొక కథ చెప్తాయి ఒక ఉప్పు బొమ్మ ఉన్నది ఆ ఉప్పు బొమ్మ నన్నదిట నేను లోపలికి వెళ్ళి ఈ సముద్రం తలొక రుచి ఏమిటో తెలుసుకుని వస్తాను ముందు ఉప్పు బొమ్మగా ఉన్నది పైన ఉన్న సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి కొంతసేపు ఉండి మళ్ళీ ఆ తాడుతో ఉప్పు బొమ్మను తీద్దామని చూసారు బొమ్మ రాలే ఏమైంది బొమ్మ ఉప్పు బొమ్మ ఆ ఉప్పు సముద్రంలో కరిగిపోయింది ఉప్పు బొమ్మకు నామ రూపములు పోయాయి కానీ ఆ బొమ్మ తాలూకా ద్రవ్యమంతా ఉన్నదా ఉన్నది అందులో కలిసిపోయి ఉన్నది ఉప్పు బొమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సముద్రంలోంచి తీయబడినటువంటి ఉప్పుతోనే చేయబడినటువంటి ఉప్పు బొమ్మ మళ్ళీ దాంట్లోనే కలిసిపోయింది అన్నారు ఆయన ఇక్కడ ఈయన ఇక్కడ రాసినటువంటిది ఏమిటి రసవిద్ధం యువలోహం అన్నారు భగవత్ పాత్రలు ఈ ప్రపద్యస్వాఖ్య దానికి రామకృష్ణుల వారు ఉప్పు బొమ్మ కథ లేకపోతే సముద్రంలో నది విలీనమైపోయినప్పుడు సముద్రము నది వేరు కాదని తెలుసుకోవడము ఇవన్నీ ఇలాంటివే నాలోని ఈ నేను అహం అనేటటువంటిది పోయింది కాబట్టి నీలోనే విలీనం అవ్వాలి లేక మై మరచిపోవాలి ఎంవై ఇంగ్లీష్ మై కూడా సూట్ అవుతుంది మై మరచిపోవాలి మై అంటే సంస్కృతం మై అంటే నేను అనే భావము మై అంటే శరీరము అని అని కూడా అర్థం శరీరము కరిగిపోవాలి మై అనేటటువంటి ఈ నేను అనే భావము కరిగిపోవాలి లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో ఉన్న మై అనేటటువంటి ఐ తాలూకా మై ఏది ఉందో అది కూడా కరిగిపోవాలి అని చెప్పుకోవచ్చు మై నన్ను అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు రమణులు ఏంటన్నారు ఒకసారి రమణ మహర్షి గారి దగ్గర ఒక ఆయన వెళ్ళారు ఏమండి గురువు గారు భగవాన్ నేను ఈ విషయాన్ని మీకు అడుగుతున్నాను అని అన్నారు పెద్ద విషయం గురించి అడగబోయి నేను అని మొదలెట్టు ఓహో మీరంటూ ఒకరు వేరే ఉన్నారా అని అడిగారు ఏమన్నారు అయినా నేను ఈ విషయాన్ని మీ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుందాము అనుకుంటున్నాను అన్నారట ఓహో మీరంటూ వేరే విషయం అంటూ వేరే తెలుసుకోవడం అంటూ వేరే మూడు ఉన్నాయనే అర్థంలో మీరంటూ ఒకరు వేరే ఉన్నారు కాబోలు అన్నారు కాయన ఓకే అలా ఉన్నది ఓకే మయి నన్ను కర్మ ఎందుకు మమ ఉపాత దురిత క్షయార్థం అని చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ఉపాసనలో ఏముంటుంది మమ ఉపాత దురిత క్షయం మమ లేదు కదా ఉపాసనలో మమ భావం పోవాలి తక్షయే విద్యా అంటే ఆ మమ భావము క్షయించడమే విద్యా ప్రకాశతే అదే ఉపాసన అది చూసారా ఎంత చక్కగా రాశారు ఇంకా శ్రీకామ అస్మిన్ విద్యా ప్రకరణే శ్రీకాముడు తాలూకా ఈ విద్యా ప్రకరణం విద్యా ప్రకరణం అంటే ఉపాసన ఉపాసన పార్ట్ ప్రకరణం అంటే పార్ట్ లేకపోతే ఒక ఒక సెక్షన్ విద్య ఉపాసన అనే సెకర దీంట్లో అభిధీయమాను అంటే అక్కడ ఈ ఉపాసన సంపద సంపదల ఎందు కోరిక ఉన్నట్లు చెప్పబడింది మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది ఈ ఉపాసన భాగంలో సంపదలు కావాలి నాకేమో శిష్యులు కావాలి ఇవన్నీ ఇలా ఈయన ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏమిటి అనేటటువంటి భావము మనకు కలుగుతుంది ఒక్క నిమిషం సో ఇటువంటి చోట్ల విద్యా ప్రకరణే అభిధీయమాను ధన సహ ధన ధనంచ ధనము మరియు కర్మార్థం ఎందుకంటే ఈ ధనం అడుగుతున్నారు ఈయన కర్మ కొరకు ధనం ఓకే ధనం చ ధనం చ కర్మార్థం అయితే మరి కర్మ ఎందుకండి కర్మ చ ఉపాత దురిత క్షయార్థం కర్మలు ఎందుకు చేయాలండి 
అదే ఈగ కథల ఓదాని కోట కనెక్షన్ ఎందుకయ్యా ధనం అడిగావు చాలా చాలా కర్మలు హోమములు జపములు ఈ మంత్రములతో కావలసినటువంటి హోమాలు అన్నీ చెయ్యాలండి అందుకు ధనం కావాలండి అవన్నీ ఎందుకంటే చేయడము ఉపాత్త పో ప్రోగు చేసుకున్నటువంటి దురిత పాపములను క్షయార్థం పోగొట్టుకోవడానికి అది ఎందుకండి పోగొట్టుకోవడము త క్షయే హి విద్యా ప్రకాశతే అది నాశనం అవుతేనే విద్య లేక ఉపాసన బాగా ప్రకాశిస్తుంది అందుకనే శ్రీకాముడు ఇక్కడ విద్యను దీన్ని ధనాన్ని అడిగారు అంటూ రాశారు దానికి ఒక స్మృతి అంటే మహాభారతంలో శాంతి పర్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక కొటేషన్ ని గురువు గారు ఇస్తున్నారు జ్ఞాన ఉత్పద్యతే పుంసాం క్షయాత్ పాపస్య కర్మణ జ్ఞానం ఉత్పద్యతే పుంసాం పుంసాం మనుష్యులకు జ్ఞానం ఉత్పద్యతే ఒకవేళ జ్ఞానము గాని పుట్టినట్లయితే క్షయాత్ పాపస్య కర్మణ పాపకర్మల క్షయము జరుగుతున్నది జ్ఞానము అంటే ఇదే ఆత్మజ్ఞానము పరమాత్మ జ్ఞానము అది ఎలా అంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తోంది స్మృతి భగ మహా మహాభారతం యథా ఆదర్శతలే ఆదర్శము అంటే దర్పణము మిర్రర్ దాని తలక తెలే సర్ఫేస్ అండ్ ద సర్ఫేస్ అంది అండ్ ద మిర్రరింగ్ సర్ఫేస్ ద మిర్రర్ రెండో వైపు కాదు ఎర్రగా ఉంది కాదు కోటింగ్ ఉన్న వైపు కాదు ఆదర్శ తలము అంటే ద రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ద మిర్రర్ ప్రఖ్యే అంటే వెరీ క్లీన్ గా ఉంటే పశ్చాత్మానమాత్మని తనని తను చక్కగా చూసుకోగలడు ఎప్పుడైతే మిర్రర్ ఉంటుందో మిర్రర్ తాలూకా రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ లో ఆ మిర్రరింగ్ సర్ఫేస్ ప్రఖ్యే అంటే చాలా శుద్ధముగా మలినము లేకుండా ఉంటుందో ఆత్మ అని ఆత్మని తనని పశ్చతి ఆత్మానం తనను తాను బాగా చూచుకునగలడు చక్కని ఉపమానం అద్దము మీద దుమ్ము ఉంటే ముఖం కనబడుతుంది ఆ దుమ్ము పోతేనే ముఖం కనబడుతుంది అలాగే మమ ఉపాత దురిత క్షయార్థం కర్మ ఈ కర్మలు చేస్తే దురితములు క్షయం అయిపోయాయి అంటే ఆ మిర్రర్ క్లీన్ అయిపోయింది అప్పుడు విద్యా ప్రకాశతే యథా పశ్చత్ ఆత్మానమాత్మని విద్యా ప్రకాశతే అంటూ ఆయన మహాభారత శాంతి పర్వంలోని ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ చక్కగా ఉదహరించారు ఇదే శ్లోకము మనకు గరుడ పురాణంలో కూడా కనిపిస్తుంది రెండు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఆరు గరుడ పురాణంలో నెంబరు టూ థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ గరుడ పురాణంలో అది కనిపిస్తుంది సరే ఎక్కడున్నా సరే ఉండే వాక్యం అదే కదా ఎలా కలు ఎలా చెప్ జరుగుతుంది క్షయాత్ పాపస్య కర్మణ పాపకర్మలు క్షయమ క్షయమగుట వలన క్షయాత్ అంటే వలన వలన కంటెన్ పట్టి పంచమి విభక్తి కదా క్షయాత్ పాపస్య కర్మణ పాపముల యొక్క కర్మలు పాపస్య పాపములకు సంబంధించిన కర్మలు అంటే పాప కర్మలు అంటే రాముని పెన్ను అంటే రాముని యొక్క పెన్ను రాముని యొక్క పెన్ను అంటే రాముని పెన్ను పాపముల కర్మలు పాపుల పాప పాపములనే కర్మలు క్షయాత్ క్షయమైన వెంటనే క్షయమైన తోడనే పుంసాం మనుషులకు జ్ఞానం ఉత్పత్యతే జ్ఞానము కలుగుతుంది జ్ఞానము ఎలాగైతే యథా ఏ విధముగా ఆదర్శ తల ద మిరరింగ్ సర్ఫేస్ ద మిరర్ ప్రఖ్యే స్వచ్ఛంగా క్లీన్ గా శుద్ధంగా ఉంటే ప్రఖ్యే శుద్ధమై ఉంటే పశ్చతి ఆత్మానం ఆత్మని పశ్చత్ ఆత్మానం ఆత్మని తనను తాను చూచుకున్నట్లే జ్ఞానము ఉదయిస్తే అంటే దురితములు వాటి తాలూకా పాపములు పాపకర్మలు వాటి తాలూకా డస్ట్ అంతా తీసివేయబడితే జ్ఞానము ప్రకాశిస్తుంది వాట్ ఈస్ ఆల్ దేస్ వై దిస్ మిర్రర్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్ దట్ ఎ క్లీన్ మైండ్ ఓన్లీ కెన్ రిఫ్లెక్ట్ ది పరమాత్మ ఉపాసన ఆర్ ది ఓంకార ఉపాసన క్లీనింగ్ ద మైండ్ విల్ బీ ద వన్ దట్ ఈస్ టు బి ద వన్ దట్ ఈస్ అటెంప్టెడ్ బై ద ఉపాసన ఓకే డస్ ఇట్ గివ్ మోక్ష నో it is only a step towards the moksha cleaning of the mind will not directly to lead to the atma jnana cleaning of the mind is like cleaning of the mirror ready to reflect the face ready to imbibe the atma jnana antakarana suddhi omkaram ee antakarana suddhi omkaram lo vilinam aipovadamu antu cheptunna ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం శ్లోకం దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రం దగ్గరికి వచ్చేద్దాం దీంతో చతుర్థానువాకము అయినది ఇంకొక అవతారిక ఉన్నది కూడా చెప్పేసుకొని ముగించుకుందాము 
చిన్న అవతారికే ఉంది తస్మిన్ శాఖే నీ భగా అహం త్వయి మృగే స్వాహ ఓ ఓంకారమా భగా హే భగా ఓ ఓంకార రూపమైన పరబ్రహ్మమా తస్మిన్ అటువంటి త్వయి నీ ఎందు సహస్ర శాఖే అనేక బ్రాంచెస్ కలిగినటువంటి రకరకములైన మార్గములైన ఉపాసనలు కలిగినటువంటి నీ ఎందు నీ మృజే అహం నీ మృజే నేను ప్రక్షాళనము చేసుకుంటాను నా పాపములను ప్రక్షాళనము చేసుకుంటాను స్వాహ అలాగే ఏవం ఇటువంటి నీ ఎందు మా ఇటువంటి విధముగా మాం నన్ను నా దగ్గరకు బ్రహ్మచారి నహ బ్రహ్మచారులు హే ధాత ఓ పరమాత్మ ఆయంతు రావాలి ఎక్కడి నుంచి సర్వత ఆయంతు అన్ని వైపుల నుంచి రావాలి ఎట్లా రావాలి యథా అపహ ప్రవతాయంతి యథా మాస అహర్జరం ఏ విధముగా సముద్రము నీరు పల్లములోకి పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ వెళ్ళిపోతుందో కంటిన్యూస్ గా వెళుతుందో స్వభావ సిద్ధంగా వెళుతుందో అన్నది మొదటిది యథా యథాపహ ప్రవతాయంతి ఈజ్ అ న్యాచురల్ ఫ్లో ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ కంటిన్యూటీ యథా మాస అహర్జరం దే మస్ట్ వాళ్ళని నేను కావాలని డొనేషన్ కట్టమని చెప్పి లేకపోతే మా మనుషులను పంపించి మార్కెటింగ్ చేసి వాళ్ళంతా నా దగ్గరికి రాక్కర్లా వాళ్ళు స్వాభావికంగా ఇక్కడ ఇటువంటి విద్య నేర్పబడుతోందని దే షుడ్ కమ్ జస్ట్ లైక్ ద వాటర్ ఫ్లోస్ డౌన్ వర్డ్ దిస్ బ్రహ్మచారి నా షుడ్ కమ్ బై దెమ్ సెల్ఫ్ వితౌట్ ఎనీ కోయర్సింగ్ ఆర్ లూరింగ్ ఆర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టుడే ఫర్ అవర్ యూనివర్సిటీస్ వీ డూ లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ బట్ హియర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ మచ్ బై యువర్ వెరీ గ్రేస్ they will understand that the brahma vidya will be imparted here and they will come naturally they will flow just like water flowing towards the downward slopes like that rendo demti maasamulu samachramulo kalisinattu dinamulu maasamulalonu maasamulu samachramalonu kalisinattu continual flow undali vacharu aidu guru malli aidu aalu varaku evaru raaledu mari ent avutundi guru kulam ఆ కంటిన్యూస్ కూడా ఉండాలి అంటూ రెండింటినీ ప్రార్థిస్తున్నారు లేకపోతే ఈ అహర్జరం అన్నది మన తాలూకా అనిత్యత్వాన్ని కూడా సూచిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు ఏవం మాం బ్రహ్మచారిణ ఓ ధాత ఆయంతు మాం సర్వత స్వాహ ప్రతివేశోసి ఓ బ్ర ఓ ఓంకారమా ఐ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ ఐ కెన్ గివ్ రెస్ట్ టు ఆల్ మై వరీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బోత్ ఫిజికల్ ఇమోషనల్ మెంటల్ body wise and all the uh, all the karana sindriya sevrati alage ma prabhahi may you may your light fall on me means may i be included in your illumination cheptunnam ma prapadyaswa maam prapadyaswa nannu neelo kariginchuko e vidhamuga aithe lohamu deentlo karigi potundo adhe vidhamuga adhe daniki chepparu okay చూసుకున్నాం ఇంకా చిన్న భాగం ఉన్నది మనం ఆరంభమే పది నిమిషాలు ఆరంభం లేట్ గా చేశాము దీనిని కూడా మనం చూసుకుంటాం పంచి ఇంతటితో ఇది చతుర్థ అనువాక నాలుగవ అనువాకము ముగిసినది సరే పంచమ అనువాకంలోకి వస్తున్నాం ఇక పంచమ అనువాకానికి దీనికి చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఉన్నది ఇక్కడ అది గ్రహించాలి ముందు సంహితకు చెందినటువంటి ఉపాసనలు నేర్చుకున్నాం కదా మొదటి అనువాకంలో ఏం నేర్చుకున్నాము శంనో మిత్ర శంవరుణ అనే మంత్రాన్ని నేర్చుకున్నాం రెండవ దాంట్లో ఆ పదములు దగ్గర ఐదు రకాలు దాని తాలూకా వర్ణములు వర్ణముల సంహిత వ్యవధానం లేకుండా మాట్లాడడము ఆ స్పీడు వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఉచ్చారణం మూడో దాంట్లోకి వచ్చేసే కదా సంహితలు ఏమిటా సంహితలు లోక లోక లోకంలోని తర్వాత విద్య ఎందు లేకపోతే జ్యోతిష్యుల ఎందు లేకపోతే శరీరమునందు లేకపోతే సంతానమునందు సంహిత చెప్పుకున్నాం పృథివీ పూర్వరూపం జౌరుత్తర రూపం ఆకాశ సంధి తర్వాత వాయు సంధానం అలాగా ఐదు రకాల సంహితలు చెప్పా చెప్పారు సంహిత విషయం ఉపాసనం ముక్తం సంహితకు సంబంధించిన ఉపాసనలు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు తరువాత ప్రజ్ఞను కోరువాడు మేధాకాముడి జపాన్ని కూడా చెప్పేశాం ఆ తర్వాత శ్రీకాముని యొక్క మంత్రాన్ని కూడా శ్రీకాముని యొక్క హోమాన్ని గురించి కూడా చెప్పేశాం అనుక్రాంత అంటే వరుసలో చెప్పబడినవి వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ అనుక్రాంత అంటే ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ దే హ్యావ్ బీన్ ఆల్రెడీ ఇంపార్టెడ్ టు యూ 
ते च पारंपरण विद्योपयोगा अभी परंपरगा चुद्धि द्वारा अंत वया मीडिया परंपरगा अटे डैरेक्ट मोक्षा बहु दीज आर् इंटर्मीडियट स्टेप फर् द मोक्ष वट द इंटर्मीडियट स्टेप चिशुद्धि परंपरगा इन एन इंटर इंडक्ट मैनर इन एन इंटर्मीडियट वे थ्रू द एफेक्ट आफ् चिशुद्धि द्वारा आत्म विद्य उपयोगा इक विद्य अंत आत्म ज्ञान चिशुद्धि तरवा वे आत्म ज्ञान कदा आत्म ज्ञान अने प्रयोजन विद्य उपयोग पारंपर्यण अमटी जन्म मित्र संवरण पदम उच्चारण उल निर्दिष्ट ईद रकल प्रयत्न एला उपड़ी संहित उपासन ईद रकल संहित उपासन चुस्कना श्रीकामेमो मुझे मेधा कामड़ेमो मेध ने कोरको जपन चेसा तरवा श्रीकामेमो तन का धन कावाल शिष्यु कावाल मत यूनिवर्सी पेटाल अंदर की चेयर आ ओंकार तुम लीनमाल प्रार्थुक चक्ने उपासन होम जपम चयबड़ी तरवात तेच अटे अभी परंपर वाट पारंपर्यण चिशुद्धि द्वारा परंपर इन एन इंटर्मीडियट वे स्टेप बै स्टे चिशुद्धि अने स्टे द्वारा आत्म ज्ञान अने प्रयोजन विद्य उपयोग अन हियर आफ्टर इन दिफ्त चाप्टर आर् दिफ्त सैक्न व्याहृत्यात्म ब्राह्मण अंत उपासन स्वराज्य फल प्रस्तूत अन अंत उपासन प्रस्तूते मुझे चलिए अन अंत उपासन प्रस्तूते इंतवर एम चसा को जपम चसा को कर्म चसा इवी अभी कल चुस्कनी कर्म उपासन समुच्चय तो इतवर को वाँवी उपासन ले उपासन अंत भाग उ इक मेद चपबड़े दूर्ति अंतर उपासन अंत उपासन बहिपासन अंत उपासन बहिपासन अंटे साल ग्राम विष्णु शिवलिंग ईश्वर पशु मुद्द विघ्नेश्वर रावि चटू परब्रह्म गंगा पर गंगा माता परब्रह्म यदो प्रतीक मरक दी उपास बाह्यम इकड़ अंतर उपासन बाह्य अट्ठा दाने अंतर उपासन अटार अट अन इट पै अंत उपासन प्रस्तूते प्रस्ताव देन गुरी अंतर उपासन ब्रह्मण अटे परमात्म गूर्चन वे अंतर उपासन परमात्म अंतर उपासन अदाला दृत्यात्मन व्याहृत अने आत्म अटे स्वरूप व्याहृति स्वरूप परब्रह्म फल उपासन प्रस्तूते अन अंत उपासन प्रस्तूते हूज उपासन ब्रह्मण उपासन वाट टाइप आफ् ब्रह्म व्याहृत्यात्म ब्रह्मण अंत उपासन प्रस्तूते दट द फल फल स्वराज्यम फल वट स्वराज्यम टूडे वी हेव सेटेड अवर रिपब्लिक डे दिश नाट दि जिने वे दिस्ज आलो स्वराज्यम स्वराज्यम अटे स्वराट स्व तन को राट तन को ताने प्रभु राजु एवरी की वारे राजू स्वराट एपड़ला आत्मस्वरूप मन को मनमे राजुता देहम स्वरूप बानिशलमता दे बानिशलमता विषय को बानिशल मनोवृत्त बानिशलमता बुद्धि प्रवृत्त बानिशलमता इतर को बानस अब स्वराज्यम लेनली बंधनमे उ स्वराज्य मोक्ष विदल उजुगार उठा आईन आय देश स्वच्छंद सचर कदा ये विधम रिस्ट्रिशन उड़ा कदा यदि ईडी कार्ड चूपी पास चूपी कुर्ची निबड़ी इला नड़वक अड़गर कदा स्वराज्या अभविस्तू उ कदा अदे स्वराट स्वराट तालूका अभवे स्वराज्यम स्वराटेटी मन को मनमे आत्म को मन 
చక్కటి ప్రతిరూపముగా రాజుగా ఉండడమే స్వరాజ్యు అటువంటి స్వరాజ్య అనుభవ స్వరాట్ అనుభవమే స్వరాజ్యము అదే ఫలము ఈ అంతహు ఉపాసన ఫలం ఏమిటయ్యా నీకు స్వరాజ్యం వచ్చేస్తుంది పో యూ విల్ బికమ్ ఇండిపెండెంట్ అంటూ చెప్తున్నారు ఏకవాక్యత ఇక్కడ సంబంధ సంబంధ భాష ఎందుకు చెప్తున్నారు శృతి కంటిన్యూటీ చెప్పడానికి కోసం సంబంధ భాష అని చెప్తుంది ఏకవాక్యత అర్థం అంటే కంటిన్యూషన్ కోసం ఇక్కడ సంగతి కోసం సంగతి అంటే తెలుగు సంగతి ఏమిటంటే సంగతులు వాట్ న్యూస్ అనే కాదు సంగతి కోసం అంటే కంటిన్యూషన్ కోసం కనెక్షన్ కోసం సంహిత విషయం ఉపాసనం ఉక్తం సంహిత ఉపాసన సంహితకు చెప్పినటువంటి ఉపాసనలు ఫైవ్ ఫోల్డ్ ఉపాసనలు చెప్పారు తదను తరువాత వరుసలో ప్రజ్ఞను కోరువాని మేధాకామస్య శ్రీకామస్య శ్రీకామునికి సంబంధించిన మంత్రాహ్ మంత్రములు అనుక్రాంతాహ్ వరుసలో ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ దే హవ్ బీన్ టోల్డ్ తేచ పారంపర్యణ అక్కడ నుంచి పరంపరంగా అంటే ఒక విధమైనటువంటి ఇంటర్మీడియరీ ప్రయోజనం విద్య ఉపయోగార్థ ఏవ ఆత్మజ్ఞానం అనేటటువంటి ప్రయోజనం కోసం డైరెక్ట్ గా కాదు త్రూ ద చిత్తశుద్ధి ఆత్మజ్ఞానం తరువాత ధ్యానం కాదు ధ్యానం తరువాత ఆత్మజ్ఞానం చాలా మంది అనుకుంటారు నాకు ఆత్మజ్ఞానం వస్తే ధ్యానం చేస్తాను నో ఎలా ఉందంటే మా అమ్మాయికి పెళ్ళి అవుతే నీకు ఏదో కొబ్బరికాయ కొడతాను అన్నట్టున్నాది దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ ఫస్ట్ యూ వర్షిప్ దెన్ ప్రే ఫర్ ఇట్ అండ్ గెట్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్ ఆల్సో ఓకే మనం అన్ని సచనాన్ని అడుగుతూ కథలో చదువుతూ ఉంటాం అన్ని నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోన్మెంటే అలా ఈ ధ్యానం కూడా ఆత్మజ్ఞానం వచ్చాక చేద్దాం అనకూడదు ముందు జపము ఉపాసన తరువాత ఆత్మజ్ఞానం సముచ్చయం చేయాలి ఏమిటి కర్మ ఉపాసన సముచ్చయం జ్ఞానాన్ని సముచ్చయం చేయము తరువాత జ్ఞానానికి అధికారి అవుతాము శ్రవణమే ప్రధాన స్థానముగా ఈ శ్రవణమే ప్రధాన స్థానమైనటువంటి జ్ఞాన విషయంలో చిత్తశుద్ధి కలగాలి ఆ చిత్తశుద్ధికి పరంపరయా వయా మీడియా ఇన్ ఇండైరెక్ట్ ఫ్యాషన్ ఉపాసన చెప్పబడుతుంది అనంతరము తరువాత అంత ఉపాసన లోపలి ఉపాసన ఏ లోపలి ఉపాసన అంత అంటే మన ఇంట్లో ఉపాసన లేకపోతే ఇంకేదైనా ఒక కొవెల్లో ఉపాసన కాదు హృదయములో ఉపాసన ప్రస్తూయతే ప్రస్తావించబడుతున్నది హృదయములో చేసే అంతర ఉపాసన ఏమిటది దాని ఫలం ఏమిటి స్వరాజ్య ఫలం టు అట్రాక్ట్ ది అటెన్షన్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఫల ఆల్సో వై వెన్ ద ఫల ఈజ్ దేర్ దే నో అహా ఇది చేస్తే నాకు స్వరాజ్యం వస్తుంది అనేటటువంటి భావన వస్తుంది కదా స్వరాజ్యం ఫలం విగ్రహాన్ని పెట్టుకుని చేసేటటువంటి ప్రతీకోపాసన బాహ్య ఉపాసన సాలగ్రామము శివలింగము పసుపు వినాయకుడు ఇవన్నీ కూడా బాహ్య ఉపాసన ఇది అంతర ఉపాసన ఏ అంతర హృద హృదంతర హృదయం అనే అంతరస్థానములో ఉపాసన ఫలం ఏమిటి స్వరాజ్యం ఫలం స్వయం రాజా స్వరాట్ స్వయం తనకుగా రాజా అంటే ఎవరైతే రాజితే ఇది రాజా ప్రకాశిస్తున్నాడో స్వరూపముగా ప్రకాశించడమే స్వరాట్ స్వరూపముగా ప్రకాశించడం అంటే ఏమిటి తనకు తానే ప్రకాశ ఆత్మస్వరూపంగా ఉండడమే స్వరూపముగా ప్రకాశించడం అదే స్వరాట్ అటువంటి స్వరాట్ ని అనుభవంగా భావంగా చేసుకోవడము స్వరాజ్యము అన్నారు ది స్టేటస్ ఆఫ్ వన్నెస్ విత్ ద హోల్ ద స్టన్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ వన్నెస్ విత్ ద హోల్ ఐఎమ్ నాట్ సెపరేట్ ఐఎమ్ వన్ విత్ ద హోల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫ్రీడమ్ ఓకే ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ వాట్ జనన మరణములు సంసారిక దుఃఖములు అండ్ హీ కూడా ద రివర్ వెన్ ఇట్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ఓషన్ ఇట్ అటైన్స్ ఫ్రీడమ్ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ బౌండ్ బై దోస్ టూ బ్యాంక్స్ త్రూ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఫ్లో నావ్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ అన్బౌండ్ అండ్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ది ఐడియా ఆల్సో డజంట్ మ్యాటర్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ మర్జిడ్ ఇన్ టు ద ఓషన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఓషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఓషన్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఓకే ఎవరి ఉపాసన బ్రహ్మణ ఉపాసన పరమేశ్వరుని ఉపాసన పరబ్రహ్మ ఉపాసన ఎలా చేస్తున్నారు వ్యాహృతి ఆత్మను వ్యాహృతి స్వరూపముగా వ్యాహృతి అనే దాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి వ్యాహృతి అంటే మామూలు అర్థము పలుకు మాట అని అర్థం అన్ని మాటలైనవిటి అన్ని పలుకులైనవిటి ఏదో ఈ కో ఈ కూరగాయ ధర ఎంత ఆ వస్తువు వెల ఎంత ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇవే మాటలు ఏవో మాటలు లౌకికమైన మాటలు అవేమి ఉపయోగం ఉండవు ఇక్కడ మాటలు పలుకు అంటే వ్యాహ్రియతే 
వ్యాహ్రియతే వ్యాహృతి వ్యాహ్రియతే అంటే ఉచ్చరించబడినది వ్యాహ్రియతే వ్యాహృతి వ్యాహృత్యాత్మన ఆత్మస్వరూపమైన వ్యాహృతి ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ ఏదో మనసులో ఉన్న బాధని చెప్పుకునేటటువంటి కవుర్లో లేకపోతే కాలక్షేపానికి చెప్పుకునేటటువంటి మాటలు లేకపోతే సైంటిఫిక్ గా బాగా ఆలోచించి రాసేటటువంటి ఇంటలెక్చువల్ పేపర్ రైటింగ్ లేకపోతే ప్రజెంటేషన్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఏ ఫోరం వేర్ అబౌట్ అదర్స్ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఈస్ నాట్ వ్యాహృతి అది వ్యాహృతి అంటే అది కాదు వ్యాహృతి అంటే ఏ సబ్జెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రివీల్డ్ బాయ్ ద గ్రేట్ స్టేజెస్ రెవెలేషన్ అంటాము బైబుల్ లో కూడా వస్తుంది రెవెలేషన్ అన్నది రెవెలేషన్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ అటర్డ్ వెన్ దక్చువలీ హ్యాడ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ దట్ విశ్వామిత్రుల వారు గాయత్రి మంత్రాన్ని దర్శించి వ్యాహృతి చేశారు ఈ అటర్డ్ ది గాయత్రి మంత్ర సో దట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈస్ ది గాయత్రి మంత్ర ఈజ్ అ వ్యాహృతి వ్యాహృతి ఫ్రమ్ ఎ ద్రష్ట ఇయర్ విశ్వామిత్ర మహర్షి బమ్మెన పోతన గారు ఉన్నారు ఆయన కొన్ని కొన్ని పద్యాలు ఉంటాయి లోకంబులు లోకేశులు లోకస్తులు తెగిన తుది ఆ లోకం బగు పెంజీ కటి కవ్వల నెవ్వండేక ఆకృతి వెలుగు అతని నే సేవింతుంది బ్యూటిఫుల్ వ్యాహృతి దట్ మీన్స్ హీఈస్ లుకింగ్ అట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ బియాండ్ ద వర్డ్ బియాండ్ ద డార్క్నెస్ అంటే బియాండ్ ద మాయాల్స్ అటువంటిది వ్యాహృతి అనబడుతుంది అంతేగాని ఒక రాణి గారు రాజు గారి గురించి చక్కటి శృంగార పరణ పర పరమైన వర్ణనలు లేక ఒక ఉద్యానవన వర్ణనలు ఒక క్యారెక్టర్ ఏ విధముగా ఏడుస్తుందని చక్కని పద్యాలతో ఇంటలెక్చువల్ గా రాసినవి వ్యాహృతులు అనబడవు అటువంటివి కవిత్వాలు అనబడతాయి వ్యాహృతి మీన్స్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఏ డివైన్ రెవ్యులేషన్ ఏ డివైన్ రెవ్యులేషన్ ఈస్ కాల్ ద వ్యాహృతి అటువంటి వ్యాహృతి ఉపాసన ఇప్పుడు చేయబడుతున్నాయి అంటే వ్యాహృతి ఉపాసనలో ఏమిటి ఉండదు నేను చెప్పాను అనే అహంకారము ఉండదు వారికి అహంభావము లేకుండా చెప్పినట్టు నేను ఏదైనా ఒక పేపర్ సబ్మిట్ కింద డాక్టర్ శర్మ సో అండ్ సో అహంకారంతో సబ్మిట్ చేయబడి అది వ్యాహృతి కాదు సంథింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ ఐ గేవ్ ఏ ప్రజెంటేషన్ ఆన్ కరోనా ఏ నాట్ ఏ వ్యాహృతి ఇట్ ఈస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటలెక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ Vyaharati is where the Aibhava is lost. Ahankara is not there. It is an eternal revelation or a divine revelation. And Tangada, Atuvanti revelation is Vyaharati. Vyaharati upasana says, Yemiti palamu? Swarajyam palam. What is Swarajyam? Swarat. Svena rajate iti Swarat. And Tana Swarupamu to prakasin chattamu Swarat. దానిని భావముగా కలగడము స్వరాజ్యం అటువంటి ఫలమును ఇచ్చేటటువంటి వ్యాహృతి ఉపాసనలోనికి వచ్చే తరగతి నుంచి మనము ఎంటర్ అవ్వబోతున్నాము అంటూ చెప్పారు చూసారా అనంతరం ఇటు తరువాత వ్యాహృతాత్మను వ్యాహృతే స్వరూపముగా కలిగిన అంటే ఆ డివైన్ రివ్యులేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ద స్వరూప ఆఫ్ ది బ్రహ్మ బ్రహ్మణ పరబ్రహ్మం యొక్క స్వరాజ్యం ఫలం అటువంటి స్వరాజ్యం అంటే చెప్పుకున్నాం అటువంటి ఫలము కలిగేటటువంటి అంతరు ఉపాసన అంత ఉపాసన అంతరు ఉపాసనం ప్రస్తూయతే ప్రస్తావించబడుతున్నది నాటికి ఎంతటితో స్వస్తి నమస్కారం